O Poder Judiciário de Balsas entregou na manhã desta quarta-feira atas de audiências dos acordos de não persecução penal realizados no último mutirão que ocorreu no Fórum de Balsas. Só neste último mutirão, a Justiça conseguiu arrecadar mais de 130 mil reais, que agora foram distribuídos para as instituições beneficiadas. É, hoje nós estamos entregando o resultado dos acordos de não persecução penal, que são aqueles acordos celebrados entre o Ministério Público e as partes acusadas nos processos e homologados pela Justiça. Como eu costumo dizer, é uma, uma espécie de devolução de um mal que foi causado, que é o crime né, que lesionou a lei, lesionou a comunidade, transformá-lo em um bem ou seja, recursos financeiros e materiais, para que nós possamos ajudar as instituições e as entidades que hoje são beneficiadas. O veículo também destinado hoje para o uso da Polícia Militar do Estado do Maranhão, especialmente aqui na comarca de Balsas, também vem ajudar a incrementar a questão das rondas ostensivas, especialmente naqueles bairros mais carentes, mais necessitados da nossa zona urbana, que precisam de uma atenção. E como nós sabemos, o Estado é deficitário na questão das viaturas, combustível, até mesmo de efetivo, mas é uma forma também da gente colaborar e cooperar com essa instituição tão importante como é a Polícia Militar. Os acordos foram feitos através de uma forte parceria entre Poder Judiciário e Ministério Público, que intermediaram as ações de não persecução penal. É, realmente, é, foi feito mais um acordo de não persecução penal, mais um, foram é, vários esse ano. E através desses acordos aí a gente consegue ajudar as instituições, os órgãos públicos, né, é, nos diversos setores. É, é, nesse, na próxima semana vai ser realizado um novo mutirão de acordo na persecução penal. E é isso aí, mostra a parceria entre os órgãos, o Ministério Público, o Judiciário e as Forças de Segurança e as demais entidades aqui que prestam um relevante serviço para a sociedade. Casa Abrigo, Casa das Marias, Cruz Vermelha Brasileira, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros foram as instituições beneficiadas nesta etapa. Hoje nós temos algumas instituições beneficiadas aqui, temos a Casa Abrigo, né, que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade, temos o Corpo de Bombeiros Militar, temos a Polícia Civil, a Polícia Militar do Estado do Maranhão, temos também a Cruz Vermelha Brasileira, aqui em sessão de balsas, que leva, né, ajuda a intermediar a questão de cestas básicas para as comunidades carentes. E temos também as, é, entidades como, por exemplo, Conselho Tutelar dos quatro é, municípios que são termos aqui da comarca. Que, da comarca, que estão hoje representados aqui através de seus presidentes. Também no mesmo ato, a Justiça fez a sessão de mais um veículo, que será utilizado nas ações da Polícia Militar do 4 BPM. Afirmativo, nós temos essa parceria né, com o juízo da cidade, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, uma parceria fantástica. Né? Eu já encontrei essa parceria, uma parceria base, então nós estamos aprimorando. Essa viatura, ora mediante esse ajuste junto ao Ministério Público o juízo, anteriormente falado, ela vem a somar. Nós estamos num período complicado é, de defensivos agrícolas sendo espalhado aí junto à nossa área e é provável que a gente monte mais algumas patrulhas rurais para combater esse tipo de delito que pode ocorrer. As instituições beneficiadas agradeceram a forte parceria com o Poder Judiciário e Ministério Público. A gente fica muito satisfeito, os órgãos integrantes do sistema de justiça, aqui o Poder Judiciário, juntamente com o Ministério Público, estão aí, é, na verdade, estendendo a mão aos órgãos integrantes do sistema de segurança pública. A gente vê aqui Corte de Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, sendo agraciados aí com é, frutos dos acordos de não percepção penal. Isso tem ajudado a equipar essas instituições, a dar uma melhoria de trabalho a, a todos esses militares e civis integrantes desses órgãos, o que vai representar é uma melhor prestação de serviço a toda a sociedade balsense. Que já temos cinco anos que esperávamos esse apoio, né? E o apoio agora chegou. E estamos muito felizes e honrados aqui. Queremos demais agradecer a sensibilidade que esses homens do poder têm, que é o doutor Douglas, que é o nosso juiz, doutor Tiago também. Então, assim, para nós da Cruz Vermelha, hoje podemos dizer, Balsas, o social está muito bem amparado por esses homens da lei, que sai um pouco da sua, não digo zona de conforto, porque não é fácil, mas que sai um pouco do seu gabinete e vem fazer o bem sem olhar a quem.